नमस्ते दोस्तों इलेक्ट्रो वाई चैनल पे आपका स्वागत है ये बोटी सिंह से एल का पावर सप्लाई है इसमें फाइव पिन वाला जो मॉडल है एस टी मॉडल वो लगा के देखेंगे आइए देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आ गया है ये जो पावर सप्लाई है इसमें ये स्विचिंग वॉट्स पेट खराब हो गया शॉर्ट हो गया है और आगे ये आगे जो पी डब्ल्यू एम आई है ये आई सी सेट खराब ही हो गया और ये रेजिस्टेंस देखिए रेजिस्टेंस जल गया है दोनों रेजिस्टेंस फट गया है अंदर से ये स्विचिंग मॉस्पेट निकाल लेते हैं ये वाला और जो पी डब्ल्यू आई सी है उसको भी निकाल देंगे निकल के टेस्ट कर लेंगे सर्किट को कुल टेस्ट कर लेंगे उसमें कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है नहीं होगा नहीं होगा तो मॉडल डाल लेंगे इसमें आउटपुट सेक्शन में भी ड्राई सोल किया हुआ है पहले पूरा खोल लेते हैं ये पी डब्ल्यू में आई और स्विचिंग उस पर निकल के पूरा कुल टेस्ट कर लेंगे और इसका दोनों खोल निकाल दिया हूँ स्विचिंग उस पर भी निकल दिया ये और जो पी डब्ल्यू में आई है ये भी निकाल दिया देख लीजिए दोनों क्या निकल के साफ कर दिया हूँ किसी भी एस टी आर मॉडल लगाने से पहले ये पी डब्ल्यू एम आई सी निकलना जरूरी है कभी भी लगा के मतलब ये भी लगा रहेगा और आप एस टी आर भी डालेंगे आपको सही रिजल्ट नहीं मिलेगा एक काम करते हैं पहले कुल टेस्ट कर लेते हैं इसमें सर्किट को देख लीजिए ये पावर सॉकेट है ये पावर सॉकेट से लेके पूरा फिल्टर कैपेसिटर तक देखेंगे ये दोनों लाइन फिल्टर है ई एम भी बोलते हैं मतलब ये प्रॉपर तरीके से देखना चाहिए अब बिना सेक के लगा देंगे थोड़ा सा भी प्रॉब्लम रहेगा अब इसमें फिर आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेगा इस साइड में आपको कोई ओम शो नहीं करेगा मतलब रेजिस्टेंस तो नहीं दिखाएगा ओपन सर्किट बताएगा मतलब रेक्टिफायर और ये लाइन फिल्टर दोनों के बीच में ओपन सर्किट बताएगा आपको अब ये देख लीजिए दोनों तरफ से मतलब डायर लगा हुआ है और लाइन फिल्टर जो पार होने के बाद और रेक्टिफायर रेक्टिफायर पार होकर जो कैपेसिटर है कैपेसिटर में एक बार देख लीजिए कितना ऑप्शन बताता है कैपेसिटर का नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड में मतलब रेड प्रोप और नेगेटिव में ब्लैक प्रोप लगाने से आपको कोई कंटिन्यूटी शो नहीं करेगा मतलब ओपन सर्किट बताएगा और इसी हिसाब से आप उल्टा देखेंगे ये मतलब कैपेसिटर का पॉजिटिव साइड में आप ब्लैक वेड ब्लैक प्रॉप लगा के और नेगेटिव साइड में रेड प्रॉप लगाएंगे तो उसमें मैक्स 500 मिनिमम 500 हंड्रेड ओम्स बताएगा उससे कम नहीं बताएगा और 500 से नीचे होगा तो शॉर्ट ही होगा कुछ ना कुछ ये ज़रूर देखना चाहिए और एक ही हिसाब से ये स्विचिंग जो मॉस्पेड है उसका ड्रेन पर भी देखना चाहिए देखिए कितना ओम्स बता रहे एट नाइन्टी फाइव ओम्स बता रहे मिनिमम फाइव हंड्रेड देखना चाहिए फाइव हंड्रेड से नीचे नहीं देखना चाहिए इसमें और एक चीज़ देखना चाहिए एस टी मॉडल लगाने से जो कपलर है कपलर कपलर का तीन नंबर पिन ग्राउंड के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए ग्राउंड कनेक्ट होना चाहिए तीन नंबर पिन एक बार देख लीजिए ये और ये दो तीन नंबर और चार नंबर पिन के बीच में कोई कंटिन्यूटी नहीं बताएगा ओपन सर्किट दिखाएगा ये भी चेक करना चाहिए और आपके पास नया अब अब तो का ब्लड होगा तो लगा देना बेहतर है
ये तीन नंबर पिन देख लीजिए ग्राउंड के साथ तीन नंबर पिन ग्राउंड के साथ लगा हुआ है मतलब ये सही है और आउटपुट सेक्शन पे भी एक बार मतलब सेकेंडरी सेक्शन में भी थोड़ा देख लेना सही है सेकेंडरी सेक्शन का जो डायड है देखिए आउटपुट डायड दो आउटपुट निकल रहा है एक बारह वोल्ट और एक सौ बीस वोल्ट जो बारह वोल्ट का डायड है वो डायड और ग्राउंड ये दोनों के बीच में भी एक बार कंटिन्यूटी देख लीजिए मतलब रेजिस्टेंस देख लीजिए कितना रेजिस्टेंस है ये बारह वोल्ट वाला कैपेसिटर है ट्वेंटी फाइव वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ है और ये जो डायड है ये ट्वेंटी फोर वोल्ट ड्राइवर सेक्शन के लिए निकल गया है देखिए ये कैपेसिटर कितना वेलू का है थर्टी फाइव वोल्ट का लगा हुआ है सिक्स एट्टी ओम्स थर्टी फाइव वोल्ट ये ज़रूर चेक करना है ये तो बाद में आपको टाइम इसी पे कर में लॉस्ट हो जाएगा ग्राउंड पे ब्लैक प्रॉफ और डायट का कैटोट पे देखिए रेड पेप लगाने के बाद 1420 मतलब वन के वन के से ज़्यादा बता रहा है और रेड प्रॉफ ग्राउंड ग्राउंड पे देखिए और ब्लैक प्रॉफ एनर पे देने से 381 381 बता रहा है 382 381 ऐसा आ रहा है और जो ट्वेंटी फोर वोल्ट का आउटपुट मतलब कैट हॉट साइड है डायर का इसमें देखिए फोर सेवेंटी फोर फोर सेवेंटी फोर बता रहा है मतलब बारह वोल्ट पे थोड़ा कम बता रहा है और ट्वेंटी फोर वोल्ट में थोड़ा ज़्यादा बता रहा है इसे भी मालूम पड़ जाता है मतलब कौन सा वोल्टेज ज़्यादा है ज़्यादा वोल्टेज कौन सा वाइंडिंग पे निकल रहा है सर सर्किट का पूरा टेस्टिंग हो गया है मतलब कुल टेस्ट कंप्लीट हो गया है अभी एस लगा के देखेंगे ये वाला तो ट्वेंटी फोर वाला मतलब एल में लगाने के लिए अच्छा है और ये पी का तो इसमें नहीं आएगा ये नॉन पी वाला पावर सप्लाई है अभी इसमें डालेंगे ये वाला जो फाइव पिन वाला है इसमें डालेंगे ये डालेंगे ये वाला काफ़ी अच्छा चलता है प्रॉब्लम नहीं आता है ये येलो वेयर स्विचिंग मॉस्पेट का ड्रेन पे लगेगा ब्लैक वेयर कैपेसिटर जो फिल्टर कैपेसिटर है मेन फिल्टर कैपेसिटर इसका ग्राउंड पे लगेगा ये देखिए मेन कैपेसिटर है इसका इसका नेगेटिव साइड ये वाला नेगेटिव पॉइंट है ये पॉजिटिव ये नेगेटिव देख लीजिए ये नेगेटिव साइड में ब्लैक वेयर कनेक्ट करना पड़ेगा इसमें ग्रीन वेयर मेन फिल्टर का पॉजिटिव साइड में लगाना पड़ेगा ये मेन फिल्टर का पॉजिटिव साइड है लास्ट पॉइंट मेन ए सी सप्लाई वोल्टेज थोड़ा कम है इसलिए आयरन प्रॉपर हिट नहीं हो रहा है
सॉफ्टवेयर वेयर जो है सॉफ्टवेयर वेयर लगाना पड़ेगा आपको कपलर का फोर पिन में सर नंबर पिन पे लगाना पड़ेगा देख लीजिए सर नंबर पिन कौन सा है प्रॉपरली ये जो डॉट है ये एक नंबर है दो तीन नंबर ये वाला सर नंबर ये वाला पिन पे सॉफ्टवेयर कनेक्ट करना पड़ेगा अब तो कपलर का सर नंबर पिन पे कोई भी कनेक्शन लगा रहेगा मतलब कोई भी कंपोनेंट जुड़ा रहेगा तो वो कंपोनेंट निकल देना है नहीं तो जो सर नंबर का ट्रैक वो काट देना है काट के उसी जगह पे हुआ जो सॉफ्टवेयर वेयर है उसको लगाना है रेडवेयर एस एम पी एस ट्रांसफॉर्मर का जो प्राइमरी वाइंडिंग है मतलब दो वाइंडिंग है दूसरा वाइंडिंग पे लगेगा जिसमें एक डायट लगा रहता है उसमें लगेगा और डायट का कैथोड साइड पे लगेगा वो डायट एक बार देख लीजिए डायट से तीन माइक्रोफ्रेड फिफ्टी फोल्ट का कैपेसिटर ज़्यादातर लगा रहता है तीन माइक्रोफ्रेड फोर पॉइंट सेवन माइक्रोफ्रेड मिनिमम फिफ्टी फोल्ड का कैपेसिटर लगा रहेगा इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर वो कैपेसिटर और डायोड एक ही कनेक्शन पे जुड़ा रहता है अब सभी कनेक्शन हो गया है एक बार एक एक करके हर कनेक्शन देख लीजिए कहाँ कहाँ दे रहा हूँ ब्लैक वेयर मेन फिल्टर कैपेसिटर देखिए मेन फिल्टर कैपेसिटर का ग्राउंड पे दिया गया है और ग्रीन वेयर फिल्टर कैपेसिटर का पॉजिटिव साइड मतलब प्लस पॉइंट पे दिया गया है देखिए प्लस पॉजिटिव साइड और जो येलो कलर का वेयर है ट्रांसफार्मर प्राइमरी वाइंडिंग से जो मॉस्पेट का स्विचिंग मॉस्पेट का ड्रेन पे आया है उसी कनेक्शन पे दिया गया है और रेड वेयर देख लीजिए प्राइमरी एस एम पी एस ट्रांसफार्मर प्राइमरी वाइंडिंग जो मतलब दूसरा वाइंडिंग है उसी वाइंडिंग से दिया गया है मतलब उसमें एक डायट लगा हुआ है ये डायट का कैथोड साइड पे लगा ये देखिए ये वाला डायट राइट साइड का जो डायट है ये इसमें दिया गया राइट साइड में दिया गया है कैथोड साइड पे और वाइट कलर तो कटर चार नंबर तीन पे दिया गया है दो तीन चार इसमें कनेक्ट किया है और ऑक्टो कपलर का तीन नंबर पिन पे ग्राउंड होना जरूरी है और चार नंबर पिन पे कोई भी कनेक्शन रहेगा मतलब कोई भी कंपोनेंट जुड़ा रहेगा तो उसको निकाल दीजिए नहीं तो वो जो चार नंबर का ट्रैक है उसको काट दीजिए और ये जो पी डब्ल्यू एम आई सी है उसी से कनेक्ट हुआ है इसमें कोई कंपन जुड़ा नहीं है इसलिए मैं इसमें ट्रैक नहीं करता हूँ अभी ऑन करके देखेंगे इसमें वोल्टेज आ रहा है क्या नहीं आ रहा है रेडी हो गया क्या नहीं हुआ इसमें हिट सिंग लगाना पड़ेगा बाद में अभी ऊपर
पोर्ट से कनेक्शन कर देंगे अभी सिर्फ देखने के लिए ये सब किया हो इसी से कनेक्ट जुड़ा हुआ है हम कर दिया अभी देखिए बारह फॉल इसमें आ रहा है तो इसमें जो बैकलाइट सेक्शन के लिए इसमें चौबीस पॉइंट आना सही है ट्वेंटी फाइव पॉइंट फोर आ रहा है सही आ रहा है इसका जो मेन बोर्ड है माइक्रोमैक्स का पावर सप्लाई है ये मेन बोर्ड भी मेरे पास ही है एक बार मेन बोर्ड कनेक्ट करके देखेंगे ये मेन बोर्ड है मेन पीसी भी ओके है रेड लाइट तो ग्लो हो गया है स्टैंड बाय रिलीज करके देखते हैं रिलीज भी हो गया है बाकी वोल्टेज देखना पड़ेगा मेन पीसी भी वर्क कर रहा है क्या नहीं कर रहा है जनरली मेन पी सी भी विदाउट पैनल सेक करने के लिए एक ही प्रोसेस है मेरे हिसाब से जो पैनल का एल केबल कनेक्शन है वो एल केबल का कनेक्शन पे मतलब स्विच ऑन करने के बाद जो वोल्टेज है पैनल वोल्टेज फाइव वोल्ट हो बारह वोल्ट हो थ्री पॉइंट थ्री वोल्ट हो वो वोल्टेज आ रहा है क्या नहीं आ रहा है देखना पड़ेगा और देखिए इसमें रिलीज कर देता हूँ बारह वोल्ट साइड होना चाहिए हाँ बारह वोल्ट आ गया है मेन पी सी भी सही हो जाए उसका जो आर जी बी सिग्नल से वोल्टेज के हिसाब से देखते हैं वन पॉइंट वन सिक्स वन पॉइंट वन जीरो इसे देखना चाहिए वन पॉइंट वन सिक्स उसी हिसाब से आ रहा है मतलब सर्किट प्रॉपर काम कर रहा है नेक्स्ट टाइम पी वाला सर्किट लगा के एक बार आप लोगों को दिखाएंगे